Okay, video blog check everybody. My name is Azrael and you are watching my YouTube channel that features lifestyle, travel, food, and tech. And uh, ito na yung aking last video, last vlog using the Fujifilm X-T100. Ito siya. Diba? So, bakit last vlog ko na or last gamit ko ng camera using the Fujifilm X-T100 Kasi itong camera nito is a kay Ted Claudio. Actually, binigay na niya sa akin to nung time na nasira yung Fujifilm X-T100 ko. Wala akong magamit na pang vlog, wala akong magamit na camera, palang travel ako. So, nung una, pinahiram niya sa akin to tapos binigay niya sa akin. Pero, uh, kailangan-kailangan na niya nung camera kasi wala na siyang camera. Uh, nasold na raw niya yung mga luma niyang camera, so wala siyang pang video. So, kailangan niya na pang video para sa mga shooting niya ng kanyang uh, bagong channel yung WhatsApp Photography na Facebook page at saka channel so, uh, so gagawa, gagawa dapat ako ng series eh ng uh, how to vlog using the Fujifilm X-T100 kasi nababasa ko sa mga Facebook groups ng mga Fujifilm X-T100 users na uh, nahihirapan silang gamitin yung unit na to X-T100 in vlogging for me uh, na master ko naman siya for after a few months nung nagamit ko rin to at uh, I'm very happy with the performance since meron na rin ako ngayon ginagamit ko ngayon yung uh, uh, Fujifilm uh, X-T200 ito ako na ako ng video ayan that's the uh, Fujifilm X-T200 galing din kay uh, Fujifilm Philippines ayan napalalunan ko yan sa ano sa vlogging contest sila last year Tapos ito namang Fujifilm X-T100 ko, yung hindi pa nasisira, uh, bigay nila, sponsor nila yon for supporting my content creation, photography, at vlogging. Yun nga lang, after 6 months, nasira siya, nabasa, na buhusan siya ng salt water, na na-travel kami sa Kalayan Island, uh, isang island na malapit sa Batanes. So, wala akong camera noon. Pinagawa ako, kaso nga lang, itong na-repair, tinamaan siya ng laser sa event. So, yung sensor niya, sira. Uh, so, kailangan ko siyang ipagawa at ng cost of repair is 15,000 pesos. E, wala tayo 15,000 pesos. Ayos ko, bumili na lang ako ng XA5 na lang. Which is, makakabili ako ng second hand ng 15 pesos. Pero, buti na lang at uh, si Ted, babait, pinahiraman niya ako ng uh, Fujifilm XT, XT100 para makapagpatuloy ako sa aking vlog. And then, after that, napag-decide niya na ibigay niya lang niya sa akin to, para at least may magamit ako ang camera so maraming maraming salamat kay Ted Claudio na namimigay ng camera dalawang beses siya namimigay ng camera so ngayon naman, ibigay ko na rin sa kanya to para may magamit siyang camera for 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 the, his content creation kasi pandemic ngayon pero tayo, nga gawin natin is pag wala lang tayong budget, wala tayong project magbenta na lang tayo ng gamit ako siya plano ko lang talaga magbenta na rin din ng gamit para makabili naman din ako ng laptop buti na lang hindi ko binenta to <laughs> wala, actually wala talaga akong planong ibenta Kasi it's a very, uh, very important to me na meron akong camera. So ito na yung aking tips on uh, settings ko na ginagamit ko for shooting a video or a vlog using the Fujifilm X-T100. Ang masabi ko lang, mas maganda kung meron kayong uh, Fujifilm mic. Uh, Fujifilm mic, parang S1 ang pangalan nito. Uh, nabibili to sa mismong Fujifilm uh, main office nila so message lang kayo sa facebook page nila para sa microphone to sa 5,000 pesos to napakaganda kasi uh, it's a 2.5 uh, mm na na plug na microphone at kasi sa 2.5 naman si XT100 diretso na siya hindi mo na kailangan ng converter I tried using a other microphone kasi medyo mahaba na siya nagkakaroon ng loose, naglulose to masisira. So, mas maganda, you have this. Kasi maganda naman yung mic pickup nitong uh, Fujifilm S1 nila. Na mic, mic, mic S1 nila. So, very uh, importante. Ayan, may nakalagay dito Fujifilm. Fujifilm. Ayan, Fujifilm. So, I'm using the Fujifilm X200 and recording this vlog. Napakabilis ng autofocus niya. Nakita niyo yun, di ba? Nakita niyo yun, di ba? O, tinan mo. O, focus. Nawala na yung focus. <laughs> Ayan, nag-focus na, nag-focus na, nag-focus na. And balik sa akin, yun. Kaya mas maganda, uh, XT200, mas magaan. Ito medyo mas mabigat naman. Which is metal solid. Which is okay. So, ito na. Pakita ko muna yung aking uh, settings dito. 
para sa ma-setup niyo rin din yung camera niyo at para din na for vlogging. Okay, pakita ko sa inyo. So ito na no, tuloy ang aking uh, settings. Pakita ko muna sa inyo. First, punta kayo sa menu. So menu sa AF AM setting. Ayun, so that's auto focus, manual focus settings. Ah, uh, ginagawa ko focusing area ko is laging nasa gitna. Lalagay ko sa gitna 'yan. Tapos uh, aking focus mode lagi ako naka single auto focus. Mas importante yung single auto focus kasi uh, nako-control ko kung saan magfo-focus yung object. Yung nga lang kailangan yung kamay ko nasa focusing ano nasa nasa shutter ng camera para least nako-control niyo. And pag nilagay mo kasi sa continuous 'yan, nangyayari natatrack niya yung ibang object na na-focus niya. Kaya nagkakaroon ng misfocus o minsan nagkakaroon ng hindi pag-focus ng camera. Kaya mas gusto kong single autofocus para at least nakokontrol ko yung focusing ng camera. Ang AF mode ko is uh, naka-single point ako para at least mas madali siyang ma-pinpoint kung ano yung object or mukha ko na naka-focus. So wala akong problema sa focusing kasi naka-single point lang. Doon lang siya maglalak ng focusing. Tapos sa uh, uh, ito, okay lang naman ito. Hindi ko ginagalaw ito. Uh, ito pa pinaka-importante itong uh, face detection. Uh, minsan ino-on ko, minsan ino-off ko pero uh, kadalasan ginagawa ko nak-off pareho ino-off ko siya pareho para at least uh, mas uh, target niya yung mismo yung uh, tawag dito mas target niya mismo yung sarili ko in, in vlogging kasi pag uh, nag ano tayo yung, yung autofocus niya sa using the face on tsaka eye uh, minsan hindi accurate nangyayari pag may mga ibang tao sa paligid nyo eh na yun, yun yung ano na focus niya hindi ikaw. Yeah, for example, ito nagre-reflect kasi. Nagre-reflect kaya hindi natin siya na focus nang mabuti. Ayun. So ayan na no nakaano tayo no naka uh, eye off tayo and face off para mas madali. Ayun, okay na to. Tapos uh, ISO minsan naka 500 ako, minsan naka 800 ako. Depende na rin din sa settings niyo. Pero usually safe na yung 500 para makapagdagdag siya ng konting uh, Uh, liwanag sa inyong mga video and image quality this is for photography naka, naka ano ako uh, ito settings ko ano pa ba dynamic range uh, auto yan importante yan for photography yan eh simulation lagi ako naka provia standard yan provia standard ako palagi tapos sim yan self timer for this photography na rin din And ano pa ba? Sharpness. Nakita yung sharpness. No? Nagdagdag ako ng plus one. Sa highlight tone, nagdagdag ako ng plus one din. Sa shadow tone, nagdagdag ako ng plus one. Tsaka sa noise reduction, nagdagdag ako sa plus two. I'm not sure kung, kung for photography to or for video. No? Pero ito yung ginagawa kong setting. Uh, okay naman. Mas maganda yung output naman niya afterwards. Long exposure on. Ayan. Bracketing. This is for photography. And touch zoom. Uh, that is for the lens na rin itong mga to Yan, shoot. Ito, shoot without lens sabihin niya naka on so I can use other third party lens yung mga manual focus yung mga Mikey lens tsaka yung mga 7 artisan i-on nyo yan para magamit nyo yung mga lens na yun so photometry uh, naka multi naman ako dito so okay naman siya ano pa ba interlock spot AAA ano? uh, focus area naka on pa ba Movie setup, yung movie setup ko is naka 50p ako na HD. That's good for, you know, uh, pag gumagawa kayo ng B-roll, maganda na rin din yan. Or mga slow-mo nyo, pwede rin yan for 50, 50p. Tapos ISO ko, naka-automatic. Ito yung focus mode ko, uh, single autofocus. AF mode ko yung uh, area, yung area, para pwede ako mag-select kung ano yung gusto kong i-focus. Ayan. Uh, if 4K, di naman, wala naman itong 4K. 4K naman ito is for, ano eh, para medyo mabagal yung 4K nito. 4K nito is 15 frame per second. So, very, uh, hindi ko rin siya magagamit. Ano pa ba? That's all, that's it. So, wala na. So, wala na. So, pag nagbablog kayo using the uh, uh, Fujifilm X-T100, always gawin nyo is, uh, pag nag-on kayo, yun pag nag-on kayo, always, pag magpo-focus kayo dito, oh, half rest nyo lang para at least nakatarget si inyo yung focusing area ng uh, camera nyo. So, kung meron kayo focus sa ibang lugar, ibang ibang object, i-half rest nyo lang. So, kailangan yung square na yun na kulay puti, 
naka-target dun sa puno, for example. Ngayon, kung sa mukha ko naman ipo-focus, half press tayo, para alis naka-focus siya. So, gawa tayo ng sample lang. Actually, I'm vlogging using the uh, uh, Fujifilm uh, X-T100. Actually, ito yung X-T200 ko, nandito dito. Ayan. So, ayan, kung nakikita, kung nakikita nyo, no, grabe, madami insekto dito sa garden namin. So, ito ginagawa ko, no, naka-single autofocus ako. So, kung kahit anong gawin kong lipat, nakalak yan sa akin. Hindi siya magbabago ng focus. So, yun nga lang, you have to be very uh, patient in shooting your your vlog. Kasi kailangan talaga, planado mo, kung ano yung focus mo. Ginagawa ko, focus first, bago mag-shoot. So, gawin ko, pagka, ah, uh, hindi niya makita yung sarili ko na nakafocus yung camera is ginagawa ko yung target ko sa dibdib ko tapos half press at ayan na focus na so magpo-focus ako sa ibang lugar object ayan yung gate pinocus ko pagdating sa akin medyo malabo ayan malabo so medyo uh, kailangan ko siyang itapat sa baba ko at sa, sa dibdib ko para mag auto focus bisag gumagana auto focusing niya pero hindi siya reliable lalo na pagka ano uh, madilim yung paligid nyo. So, ganyan yung nagawa ko palagi. So, ayan. Ayan. So, kung, kung yung likod ko, gusto ko yung focus, shift, liko ko lang sya. Doon nakita ko yung aking object. Ayan, may kulay white dyan. Tapos, half press. Ayan. Focus na sya. Pagbalik sa akin, target dito sa, sa, sa dibdib ko, sa baba ko, half press, and then, ayan, nakafocus na ako nang walang kahirap-hirap. So napakadali lang. So yun lang, yun lang yung style niya. Okay naman siya, very workable naman. Ah, uh, yun nga lang, you have to master yung pag pagfo-focus at kaya pagpaplano ng inyong uh, content. Kailangan shoot ah, uh, focus first tapos shoot. Or minsan ginagawa ko, naka-record din siya tapos saka ko siya pinofocus para at least ah uh, wala akong ma-miss na moment sa 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 vlog ko no? so ayun yun ang aking uh, ma ma-share ma na tips sa inyo in using the Fujifilm XT1 tama tayo camera ko so you know i hope you enjoyed some of the tips very simple lang naman kung nasundan niyo yung aking tip na binigay ko makakapagpublos kayo ng magandang video output using the Fujifilm XT1 for me it's, it's a good camera for photography ganda nito kasi actually nung nasa akin sa akin to ngayon Uh, ito yun yung ginawa kong dedicated camera for stills kasi itong XT200 ginagamit ko na lang for vlogging for video kasi para yung settings ko nakaset na dito tsaka yung lens na ginagamit ko dito for photography nakaset na rin din so yun so I hope you enjoyed something for today no? so maraming salamat sa inyong lahat sa papanood ang aking journey with Fujifilm XT100 ay tapos na hopefully Fujifilm XS10 I'll see you soon here in my channel. So yun, thank you guys for watching. So thank you so much to Kater Claudio for this camera. So soli ko na sa yuto para may magamit ka. So mas sabi ko lang is don't forget to subscribe, like and comment, and see you at the next video blog adventure. Grabe may bubuyog. Grabe na Kater Leo ako na off low show, balik wala din. So this a bad idea pala magvlog ng gantong oras na medyo pa babana yung araw. Do madami mga insect. Dapat pala nagvlog ako kaniyan ng terik yung araw. So yun. Kita kits sa next video vlog adventure.